ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கேட்டுருந்தீங்க இந்த சைட் ஒர்க் வச்சு ஒரு வீடியோஸ்லாம் போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுருந்தீங்க இப்போ நம்ம வந்து சைட் ஒர்க்ஸை வச்சு இந்த ஃபவுண்டேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபூட்டிங் காங்கிரீட் போட போகிறோம் அந்த ஃபூட்டிங் காங்கிரீட்டை சைட்டில் போகிறத நான் ஃபுல்லாக அந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்மளோட சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேட் டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபுட்டிங் காங்கிரீட் போட போகிறோம் ஃபுட்டிங் காங்கிரீட் போடுறதுக்கு வழி நம்ம செக் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃபுட்டிங் காங்கிரீட் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் பிளாக்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி கவர் பிளாக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வச்சே ஆகணும் அந்த கீழே மேட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கவர் பிளாக் வந்து வச்சுருக்கோமா என்னங்கிறத மரத்தை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலம் வந்து காங்கிரீட் போடும்போது நவராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பிடிமானமாக வந்து இந்த மரத்தை வச்சு நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கோம் கீழே அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம காங்கிரீட் போடும்போது இந்த காலம் வந்து இங்கேயும் இங்கேயும் நமக்கு வந்து நவராமல் இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு ஸ்டிஃபாக இருக்கும் இப்போ இந்த காலத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பெண்டு வந்து விளச்சி விட்டுருப்பாங்க ஒரு ஒரு அடிக்கு வந்து விளச்சி விட்டுருப்பாங்க இந்த காலத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா சரி அந்த மேட்லையும் பார்த்திங்கன்னா சரி ஒரு சின்ன பெண்டு மாதிரி விளச்சி விட்டுருப்பாங்க எதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலத்துக்கும் மேட்டுக்கும் கிரிப்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இப்போது இந்த ரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க காலத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ராடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல்டர்னேட்டாக வந்து இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சின்னதாக ஒன்று வந்து பெருசாகவும் இருக்கும் எதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த தடவை இதில் லேப்பிங் பண்ணும்போது லேப்பிங் ஒரே இடத்துலேயே வந்துடக்கூடாது அதாவது ஒரே லெவல்லேயே வந்துடக்கூடாது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் லேப்பிங் வரணுங்கிறதுக்காக தான் நாம் இந்த மாதிரி வந்து ஆல்டர்னேட்டாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஒரு கம்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்தொம்பது அடியாகவும் இன்னொரு கம்பி இருபத்தோரு அடியாகவும் இருக்கும்போது லேப்பிங் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜில் லேப் ஆகும் இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையாமல் இருக்கும் ஸோ அதற்காக தான் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா காங்கிரீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேசனை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குழியில் இறக்கிட்டு எவ்வளோ அளவுக்கு காங்கிரீட் போட போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளத்துக்கு ஒரு கட்டுக்கம்பி வச்சு நம்ம கட் பண்ண அதாவது ஒரு கட்டுக்கம்பி வச்சு நம்ம வந்து டைப் பண்ணிடணும் அப்படி டைப் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து கிடைக்கும் இதை ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனாக இதை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு புல் ராடு ஒன்று வச்சுக்கணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா புல் ராடு ஒன்று இருக்கும் அதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் எவ்வளோ அடிக்கு நம்ம காங்கிரீட் போட போகிறோம் அந்தளவுக்கு ஒரு கம்பியை வந்து நம்ம வளர்ச்சி வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டால் நம்ம குத்தி பார்த்து டெப்த் எவ்வளோங்கிறத நம்ம நம்மளே மேலேருந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மேசன் கீழேருந்து செக் பண்ணுறத விட நம்ம மேலேருந்து செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த ராடு வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ராடை வச்சு நம்ம எவ்வளோ போதுங்கிறத டெக் செக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த டைப் பண்ணியிருக்க இந்த பெண்டிங் ராடு வந்து பார்த்திங்கன்னா காங்கிரீட் அதை நம்ம ரெடிமேட் காங்கிரீட் தான் போகிறோம் இல்லையா அந்த ரெடிமேட் காங்கிரீட் போடும்போது மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேலேயும் மேலேயும் நம்ம நவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம ஒரு கம்பி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப சேஃப்டி இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு பேசிக்காக பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த மாதிரி கீழேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு அடிக்கு நம்ம வந்து காங்கிரீட் போகிறோம் அந்த ஒரு அடிக்கு வந்து இவர் வந்து மார்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த ஒரு அடிக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம அந்த புல்ராடை செக் பண்ணுறது ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸாக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த பம்ப் மூலிமா தான் நமக்கு இப்போது வந்து காங்கிரீட்டை வந்து நமக்கு வந்து போர் பண்ண போகிறாங்க இப்போ காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்ஸ் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ரிங்ஸ் டைப் பண்ண ரிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டேரக்ஷனில் வச்சுருப்பாங்க எதுக்காக அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துலேருந்து பெண்டு நம்ம அடுத்த அடுத்த ரிங்ஸ் வந்து பெண்டு வைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகும் அதற்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெண்டு இந்த வளர்ச்சிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் இப்போ ஒரு சைடில் வச்சுக்கணும் அது அடுத்த ரிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சைடில் இருக்கும் நீங்கள் அதை நோட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா சைட் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் எதற்காக இந்த ரெடிமிக்ஸை நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக மேனுவலில் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிக்ஸ் ரேஷியோ வந்து சரியாக வராது ஸோ அதற்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரெடிமிக்ஸை வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஒரு மேனுவலாக பண்ணும்போது நம்ம ஒரே இடத்துல நின்றுக்கிட்டு அவங்க வந்து ஒரு அவங்கள மேனேஜ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒருத்தர் தேவைப்படுது ஸோ அவங்கள வந்து அந்த பத்து பேர் இருக்காங்க அந்த பத்து பேரையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு
ஸோ ரெடிமிக்ஸ் இஸ் அ குட் ஸோ நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஸோ எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது இதில் இருக்க இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு வந்து போர் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னை தானே காம்பேக்ட் பண்ணிக்கும் அப்போ அதுக்காக காம்பேக்ட் பண்ண வேணும்னு நான் வந்து சொல்லலை காம்பேக்ட் பண்ணிக்கிறது ஒரு பெஸ்ட்டு இருந்தாலும் இது ஒரு ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து நமக்கு வந்து ஆட்டோமெட்டிக் காம்பேக்ட் ஆகிடுது இருந்தாலும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு லேபர் விட்டு காம்பேக்ட் பண்ணிக்கிறது ஒரு ரொம்ப நல்ல ப்ராக்டிஸாக வந்து இருக்கும் விஷயம் இப்படி காங்கிரீட்டை போர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மட்டும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா இந்த காங்கிரீட்ட மட்டை போகணும் மட்டை பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரணையை வச்சு ஒரு மேசன் வச்சு அந்த கரணையை வச்சு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல வந்து தேய்ச்சி விட்டுருவாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேசன் என்ன பண்ணுறாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரணையை வச்சு நம்ம வந்து கீழே வந்து தேய்ச்சி விட்டுட்டு இருக்காரு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மட்டமாக இருக்கிறாரு ஒரு ரைஸ் அண்ட் ஃபால் இல்லாமல் ஒரு மேடு பழம் இல்லாமல் வந்து மட்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேசன் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காரு ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜாக வந்து பார்த்து காங்கிரீட் போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேசன் வந்து பார்த்தீங்க இந்த மேசன் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காரு இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரணையை வச்சு நல்லா ரைஸ் அண்ட் ஃபால் இல்லாமல் நம்ம வந்து லெவல் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் பண்ணதை நம்ம வந்து ரன்னரை வச்சு இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தட்டணும் இப்படி தட்டும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளெயின் சர்ஃபேஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் மேலே அந்த ஜல்லி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டிட்டு இல்லாமல் ஒரு பிளெயினான ஒரு ஃபினிஷிங் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரன்னரை வச்சு நம்ம தட்டிக்கிட்டே வரும்போது ஸோ இதை ஒரு மேட்சன் வச்சு இந்த ரன்னரை வந்து நம்ம இப்படி தட்டிக்கிட்டே நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு நல்ல ஃபினிஷிங் வந்து நமக்கு வந்து வரும் ஜல்லி எல்லாம் மேலே வராமல் கொஞ்சம் அடித்து கீழே தள்ளுறதுக்கு ஒரு ரன்னர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிச்சயம் Hey, what was I doing at? 